ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിലറ്റ്സ് അവർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പി എസ് സി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും എസ് എസ് സി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല പതിനൊന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പെയിൻസിനെ പറ്റിയാണ് സോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പെയിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഓയിൽ പെയിൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഹൗ മെനി ലെയേഴ്സ് ഇസ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ടു എ സർഫസ് എത്ര ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് കോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമർ കോട്ട് അണ്ടർ കോട്ട് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് കോട്ട് ഡാംനെസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചീപ്പാണ് അത് ഈസിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് തിന്നർ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിലുള്ളത് അത് ടേപ്പൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എത്ര കോട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിന്നർ ഏതാണെന്നുമാണ് തിന്നർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആണ് തിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നർ അഥവാ സോൾവൻ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പൻറ്റീൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഹൗ മെനി ലെയേഴ്സ് ഇസ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ടു എ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കോട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമർ കോട്ട് അണ്ടർ കോട്ട് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് കോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓർഡിനറി പെയിൻറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ഓർഡിനറി പെയിൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് പേരെന്താണ് ഐ മീൻ ഏത് പെയിൻറ്റാണ് ഓർഡിനറി പെയിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കൊളോയിഡൽ പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ഇത് ഇതിന് മുന്നേയും എക്സാംസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ വരെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിനെയാണ് ഓർഡിനറി പെയിൻറ്റ് ആ ഓ രണ്ടും സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓർഡിനറി പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓപ്ഷൻ എ നൈട്രോ കോട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ബി സിങ് വൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി വൈറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോളി വിനൈൽ അസിറ്റിറ്റ് ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൽ നിന്നും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഐ മീൻ ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റിലുള്ളത് പോളി വിനൈൽ അസിറ്റേറ്റ് സിന്തറ്റിക് റെസിൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് അര ഒന്നര മണിക്കൂർ തൊട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ എമൽഷൻ പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് പിന്നെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ ഇനി പ്ലാസ്റ്റേർഡ് സർഫസിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് സിമെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റ് ഒരു കോട്ട് ഐം സോറി ഇമൽഷൻ പെയിൻറ്റ് കോട്ട് അടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് സിമെൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് അടിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റേർഡ് സർഫസസിലൊക്കെ സോ ഓർത്
ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ലിത്തോഫോൺ അലൂമിനിയം പൗഡർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ലെഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം സ്പെറിറ്റ് റെസിനിയസ് മെറ്റീരിയൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസിഡ്സിനെ ആൽക്കലീസിനെ വാട്ടറിനെ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈം കോട്ടായിട്ട് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മൾ ബേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് പ്രൈം കോട്ട് ഫോർ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറും അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്താണ് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അത് ഇൻറ്റേർണലിനും എക്സ്റ്റേണൽ വോളിനും ഒരുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിച്ച് പെയിൻറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൈം കോട്ട് ഇൻ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് എന്താണ് എന്താ പറയുക ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണോ ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് ആണോ which paint alert of which base is used for prime coat aan a titanium white aan answer right varunathu so next question nokka cellulose paint hardens by option a oxidation option b evaporation of thinner option c evaporation of base and option d none of this namukku ariya oxidation nadannu dry cheyna oru process endanu dryer ennu parayna component ഓക്സിഡേഷൻ വഴി ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് വെഹിക്കിളിന് കൊടുത്ത് വെഹിക്കിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുവാ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡ്രയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റൻ അത് സെല്ലുലോസ് പെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജനറലി ഉള്ള കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സെല്ലുലോസ് പെയിൻറ്റ് കാസ് കേസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സെല്ലുലോസ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രോ കോട്ടൺ സെല്ലോയിഡ് ഷീറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിംസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സെല്ലോയിഡ് പെയിൻറ്റ് സെല്ലുലോസ് പെയിൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നത് തിന്നിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഇവാപ്രേഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുക തിന്നിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഇവാപ്രേഷൻ വഴിയാണ് സെല്ലോസ് പെയിൻറ്റ് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താ ഇപ്പം ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഈ സെല്ലുലോസ് പെയിൻറ്റിനെ അധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് സെല്ലോസ് പെയിൻറ്റിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെല്ലോസ് പെയിൻറ്റ് ഹാർഡൻ സ്പൈ ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് തിന്നർ ആണോ ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് ബേസ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആയിരുന്നു ആൻസർ വരാം ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് തിന്നർ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റി കൊറോസീവ് പെയിൻറ്റ് ഇസ് ഡാഷ് ഇൻ കളർ ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി യെല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിലേക്ക് പോകണം ആൻറ്റി കൊറോസീവ് പെയിൻറ്റ് ആൻറ്റി കൊറോസീവ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ സ്ട്രോങ് ഡ്രയർ ലെഡ് സിങ്ക് ക്രോം ആൻഡ് ഫൈനലി ഗ്രൗണ്ട് സാറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൻറ്റി കൊറോസീവ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ ഉള്ളത് ഇനി അത് മെയിനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നന്നായിട്ട് കൊറോഷ്യൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരിക എന്താണ് ആൻറ്റി കൊറോസീവ് പെയിൻറ്റിന് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ബെലോ ഇസ് നോട്ട് നെസറി ടു റിമൂവ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പെയിൻറ്റ് ടു അപ്ലൈ എ ന്യൂ വൺ ഒരു പുതിയ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലുള്ള പെയിൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടി വരാത്തതായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അലൂമിനിയം പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സിമെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സിമെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആണ് സോ സിമെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം സിമെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് പൗഡേഡ് ഫോമിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ് അതർ അഡിറ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സിമെൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ളത് ഇത് റഫ് സർഫസസിലാണ് സാധാരണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റ
അതായത് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ ലിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന പെയിൻ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഓപ്ഷൻ ബി വിറ്റമിനസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓയിൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അലൂമിനിയം ആൻസർ വരിക ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻ ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ബിറ്റുമിൻ ഓയിലോ പെട്രോളിലോ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ വർക്ക്സിനും അണ്ടർ വാട്ടർ വർക്ക്സിനും ഒക്കെയാണ് ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പെയിൻറ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് ഓയിൽ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് എക്സെട്ര ഓപ്ഷൻ എ ആൻറ്റി കറോസി പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അലൂമിനിയം പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ആൻസർ വരെ അലൂമിനിയം പെയിൻറ്റ് ആണ് അലൂമിനിയം പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈനലി ഗ്രൗണ്ട് അലൂമിനിയം സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഓയിൽ വാർണിഷിലുള്ള ഫൈനലി ഗ്രൗണ്ട് അലൂമിനിയം ആണ് ദെൻ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയൺൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ഗ്യാസ് ടാങ്ക്സ് വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് ഓയിൽ ടാങ്ക്സ് ഇതിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ അലൂമിനിയം പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലോയിഡൽ പെയിൻറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യാത്തൊരു പെയിൻ്റ് ആണ് ക്ലോയിഡൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരും ഇനി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോറി ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർഫസിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിനും എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾസിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലോയിഡൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് ഡ്യൂക്കോ പെയിൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സർഫസ് എക്സ്പോസ് ടു എസ് ഡി ഗ്യാസസ് ആൻഡ് സ്റ്റീംസ് ആർ പെയിൻറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ലൂമിനസ് പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അലൂമിനിയം പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെലുലോസ് പെയിൻറ്റ് ആൻസർ വരാം ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുക സി ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻറ്റ് ആണ് ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസിറ്റിക് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് സ്റ്റീംസ് അതുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുന്ന എക്സ്പോഷർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ആസ്ബസ്റ്റോസ് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുക ഫയറിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളറാണ് അയൺ സർവസ് വിഷ് കംസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് അമോണിയ ക്ലൂറിൻ സൾഫർ ഗ്യാസസ് ഇതിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് വരുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈൻസിലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽവേസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം എല്ലാ പെയിൻറ്റിൻ്റെയും യൂസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ചില അതിൻ്റെ കളറ് വല്ലതും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പെയിൻറ്റുകൾ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ മെൽഷൻ പെയിൻറ്റ് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി അത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെക്കുലാരിറ്റി അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ എന്താ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റാനിയം വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇട്ടിട്ടാണ് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ